。お疲れ様です。立学会です。今日はですね、まあ、アジアアルワナの繁殖行動じゃないかと思われる活動というかね、動きが見られましたので、そちらのね、えー、動画ご紹介していきたいと思います。それでは、どうぞ。まああのー、私もですねアロワナを飼育アジアアロワナを飼育し始めてもう6年7年目なのかな、まあ、ぐらいになるんですよでまあこの大きい今中央にいるアルティマなんですけどね、えー、こちらの子と、えー、左にいるステゴアルティマのステゴタイプの子、まあ、この子はフル株でね、えー、まあ大きいアルティマのロビンさんの真ん中にいた方の子大きい方の子がねこれがまあ6歳から7歳ぐらいになるのかなっていうところでステゴの方は令和元年に来て、まあ、その時で3 5センチだったんでおそらくですけど、まあ、その当時で2歳までいかないけど12歳ぐらい、まあね、ちょっと年取ってると思って2歳だとしてもまあ5歳ぐらいです多分だけど、まあ、5歳か6歳にはならないと思うんですよねぐらいなんと思うんですよでアジアロワナって繁殖的利益になるのが交流と金流で違うって言われてるんですよね金流なんか2歳半とかまあ3歳とか結構ね若い状態でもまあ繁殖をすることができると、まあ、いう話を、えー、聞いてますこれはねラフレシアの福井さんかなから伺ったお話なんですけどで、えー、交流の方については結構年取らないといけないよっていうことでこれも福井さんの方がね7歳ぐらいじゃないのみたいなねまあその辺はね福井さんもあの繁殖にトライされてるわけではないので、まあ、まあそういう話をね現地の方から多分聞いてるんじゃないかなと思うんですけどまあ大体それぐらいだと。まあ、いうことなんですよねで、まあ、この今ね真ん中にいるアルティマロビンさんのねアルティマなんですけどさっきからね中央下部っていうか中央っていうかもう主に下の方でガシガシガシガシいろんなのに噛みついてるの分かりますあの今もねスポガーに行ったりとかなんかね不老館の周りを掃除しようとしてるように見えるんですよ僕の目にはまああの何て言うんだろう縄張りというかなんか整えたい場所をきれいにしたいみたいなあの今までもこう泳ぎながら他の魚をパクッと噛むことって確かにね散見されるというかたまに見ることはあったんですよでもね今見てるともうずっと終始ずっとやってるんですよもうとにかくお前ら邪魔だとどけよというようなそういう風にねあのなんだろうねやってるように見えるんですよもうとにかくこっからみんな追っ払いたいみたいなだからねこれっていつものあれと違うよねいつもの,そのちょっかい出すのなんかわけが違う,もう今もねなんか早くどけよみたいな感じでデルヘッジにほら突っ込んでますだからこれってもしかしてこの子繁殖適齢期に達してそういうなんだろうねスイッチがこの子だけ入ってんのかなって気がしてるんですであのー、まあもしペアを組むとしたらまあオスメス私有の判別が私できないんであれなんですけどまあ年齢的にまあおそらくステゴだったらまあそういうのにそろそろ入る頃なんじゃないのって今ね右から中央に向けて左向きに泳いでる子がステゴなんですけどまあこの子がねまあそういう年齢にそろそろなるかなとは思うんですけどまあただですよまあ2匹でずっと公演してきたとはいえ急にねなんかこんなことしだすのも初めて見たしでなんかでスイッチ入ったのかなって最近なんか変わったことってなんだろうって思うとこの今一緒にいる3匹目のメタル、今一番右奥から中央にかけて左向きに泳いでる子、これがね、メタルレッドの4なんですけど、この子を入れたんですよ。この子を入れて、どれくらいだろうえっとね、これがね、10月末ぐらいなんですよ、この動画撮ってるのがね。で、メタル入れたのが多分その 1, 1週間前か2週間前ぐらいだと思うんで、まあ10日くらいと思えばまあそんなもんかな。まあ入れて10日ぐらいしたら、もうなんかしんないけど、この子は急にやる気出してきたっていうね。でよくあの寄り添って泳ぐとかペアになるとねあの2匹で沈むとかっていう話は聞いたりするんですけどまあねこの2匹要するに2匹って言ってるのは今の,あの中央にいるアルティマと左にいるステゴあの、まあ、ステゴもアルティマなんですけど、まあ、この子たちが2匹で沈んでじっとしてるってまあ確かにたまにはあった気もしますたまにはねでもなんつうんだろうなペアでいるっていうよりはなんとなく一緒にいるようにしか見えなかったんですよね基本的にだからいやーねでこういう行動するのも初めてだしもしかしたらこれ少なくともまあまあ
分かんないですよ、ペアかどうかは別にして、このアルティマの、まあ、いわゆるロビンのアルティマ、今、中央で下の方でパクパクやってる、彼,彼なんか彼女なんか知らんですけど、まあ、この子が、まあ、とりあえず繁殖適齢期に入ったっていうことなのかなって、まあ、それは間違いないんじゃないのっていう気はしてるんですよ。でこれね私も初めてのことなんでどうしたらいいか分かんなくてとりあえずね真っ暗にしてみたんですよ今ねこれ何映ってるか分かりますミラーレスのモニターっていうかディスプレイを映してるんですけど実はね水槽の明るさこんな感じなんですよ何映ってるか分かんないですよちなみに右ちょっと明るく見えてるのはパソコンなんですけどはいこれいやあんまりねそういう状況なんで、夜に産卵するとかって話も聞くんで、もしかしたらこれワンチャン、ほぼ真っ暗にしたらどういう行動すんのかなと思って、これね、設定としてはですよ、水槽の何ライト。全水のマルチ LED ライトっていうやつかな。えー、明るさとか、まあ色をね、えー、かなり調整できるやつなんですけど、これを一番弱い青にしてみました。そうするとこんな感じなんかあのうっすらと青く光ってるの見えますけど水槽全然光ってないですよでもカメラだとこうやって見えるんですよでカメラの方はまあこれアルファ6400っていうソニーのカメラを使ってるんですね私いつも撮影ででこちらをあのレンズをね単焦点レンズで F 値が 1.8 のやつあるんですよ最小値がね対象値って言い方するのかちょっとごめんなさいカメラ詳しくないんで間違えてたらすいません F 値を 1.8 に設定して ISO イソ感度っていうんですかこれをマックスちょっとね数字今いくつだったかこれ見ればわかるこれねこれでイソ感度3万2000はいですねでシャッター速度がここに出てるんですよこれ50分の1って書いてるの見えますシャッター速度を50分の1にするとこんなに水槽真っ暗なんですよ目で見るとね目で見ると真っ暗なんですけどこうちょっと合ってないねこう見えるんですねちょっとね今まあモレックって左下赤く書いてあるんですけど撮影をねしてないとこれ消えちゃうんでつけてるんですけど真っ暗にしたらねなんかあんまりやらないさっきまでついばんで一生懸命どかしてたのが真っ暗になったらね急にやらなくなった気がしますね<笑>もう今下の方を泳いでるのが大きい、まあ、さっきねそういう行動してたアロワナなんですけど下を今泳いでるのいますねだいぶねでもいつもより随分下を泳いでるんですよ常にでもついばむようなのやってないからもしかしたら暗すぎて見えてないのかもしれないですねさっきはねあの蛍光灯上部のねあのー、ちっちゃい蛍光灯だけつけてたら片側だけね右半分だけつけてたらもうガシガシガシガシずっとやってたんででもなんか雰囲気的にはもう追っ払う素振りは見せないですねあれ変えない方が良かったのかなちょっとね初めてそんな行動を見たんでまさかと思って急にね撮影してますでまあちょっとねどういう環境で撮影してるかっていうのも分かってもらいたかったんで iPhone で 10S なんですけど撮影してますで同時にあのー、ソニーのねアルファ6400でも撮影してるんでちょっとねどっちの画像を使えるかまあ重ねるかまあ部分的に iPhone のね画像をちょっと載せるかちょっとその辺は後で調整しますけど、まあ、こんな感じでねやってますちょっとね寝れないかなと思ったんだけどこの雰囲気だったら多分ないんでしょうねないんじゃないかなちょっともう一回この後ライトつけて様子見ましょうまあ、ということでね、右側だけ、これ、あの、上部の蛍光灯をね、つけてます。まあ、これ多分60センチ水槽用の普通の、あの、蛍光灯です。で、これをね、うち、水槽の上に2つほど置いてあるんで、右側だけつけてみました。まあ、明るい方にね、単純に寄ってるだけのような気もしますけど、さっきいたポジションの周りをね、ちょっとふわふわしてるかなっていう気はしますね。だって他のね、2匹のアロワナ、左の暗い方に割といる雰囲気があるんですよ。だからね、もしかしたら、もう一回暗くしちゃったから、スイッチ落ちちゃったけど、本当は、まあ、あれぐらいというかね、あの、明るいまんまほっといた方が良かったのかなっていう気がね、えー、今のところしてます。
。はい。ということで、これね、冒頭に流してた動画です。だからちょっとね、時系列的には遡るような形になるんですけど、まあ今回ね初めてこうアルワナがねなんかこう周りの魚を邪魔っ気扱いというかねあのついばんでどけようみたいなねえ行動を取りました多分ねあの経験された方にちょっとちらっと聞いたらまあそういうのもまあね行動の一つとしてはあるかもしれないねってただねそれがすぐ産卵につながるとかまあそういうのはねまたちょっとね結局2匹のタイミングとかもあるでしょうし果たして本当にこの2匹ペアなのかみたいなのもあるんでまあ、はっきりとはわからないんですよ。まあ、だからね、もうちょっと長く、まあ、様子を見る必要はあるだろう。で、ステゴの方については、多分、1.5 歳か6歳か、そんなものだと思うんですね、年齢的には。だから、もう1、2年ぐらいは、ちょっとまだ適齢期、仮に私有だった場合ね、ペアだった場合は、もうちょっと時間が必要なんじゃないかなっていう気はしてますね。ただ、今回、何がスイッチになったのかなって考えたときに、多分ね、まあ、3匹目のアロアナを入れたことが何かのなんかスイッチになったんでしょうねきっとまあ時期だって言われればそうかもしれないですけどでもね今まで56年見てきてずっとねいろんな当然ねあの治療のために水温上げたりとかまあ当たり前ですけど暗くしてみたりとかねそれはいろいろやってますでもその中でこういう行動って見れない見れなかったのに急にこんなことしだしたっていうのはあのアロアナを1匹追加して3匹目入れたからっていうのがあったんで多分多分ですけど、まあ、他のアロアナを、まあ、あの繁殖適齢期に近いアロアナに対して新しくアロアナを追加することがある程度そのトリガー的な役割を果たすのかなっていう気はね、えー、今回ちょっとしました、まあ、こんなのはね福井さんに聞きなさいよって言われたら、まあ、その通りなんですけど、まあ、初めてね、えー、見て私なりにねあの先入観なしに見て、えー、今までこういうのを管理してきて、まあ、何がきっかけでこういう行動を起こしたのかこの子何歳ぐらいでこういうこと行動し始めたとかねいうのをまあ記録的に残したいなっていうのもあったんで、えー、あらかじめね、まあ、ちょこっとあの繁殖経験のある方にはあこんなことしてますけどどうですかねみたいなことは聞いたんですけど、まあ、自分の意見をね、えー、きちんと残したいなと、まあ、それが合ってる合ってないっていうのは正直どうでもいいんですけどこれを見た時に私はそう感じたっていうのを残したかったっていうことですね。はいということでね、えー、今回はアロアナ繁殖コードじゃないのっていうことで、えー、動画の方制作させていただきました。まあ次回はね、4匹目のアロアナお迎えの動画をね、あ、えー、げたいなと思ってます。えー、今後もね、えー、こういった形で、えー、アロアナ関係の動画、あるいはね、私、ロカなんかにも結構力入れたり、池をやったりとかしてますんで、えー、そちらの方面でもね、えー、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をして、次回の動画お待ちいただけるとありがたいです。ということで、えー、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。大事なことなのでもう一回言います。ここまで見ていただいた皆さん、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。